Isteckat ću jednu glavicu luka na šnitice. Isteckat ću i dva čena belog luka. Isteckala sam luk i sada ću u tiganju istopiti 50 grama putera. Puter se istopio i dodat ću dve supene kašike maslinovog ulja. Na zagrijenu masnoću dodajem luk. Dodajem beli luk. I pržit ću dok luk ne omekša. Na proprženi luk dodajem 500 grama pileće džigerice bez srca. Dodajem jedan loborov list. Dodajem kašičicu soli. Bibera po ukusu. I pola kašičice majčine dušice. Sve ću to promešati i pržiti džigericu na nižnoj temperaturi da ostane sočna i mekana. Nikako ne sme da se preprži. Džigerica se ispržila i izvadit ću loborov list. I sad ću vam pokazati kako treba da izgleda džigerica. Vidite kako je sočna i mekana i kako se lepo ispršila. I džigericu prebacujem u činiju. Također prebacujem i svu masnoću. I zatim ću sve usitniti štapnim mikserom. I ovako pripremljenu paštetu sipat ću u teglu. Obrisat ću vrh tegle. Zatvorit ću teglu i ovako pripremljenu paštetu čuvajte u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. I sada ću vam pokazati teksturu naše paštete. Ako želite da paštetu držite van frižidera duži vremenski period, morate obaviti sterilizaciju. Prvo ću obrisati vrh tegle. Zatvaram teglu sa čistim i novim poklopcem. Ovako pripremljena pašteta je slabo kisela hrana i sterilizacija se mora obaviti u ekspres loncu. Moj ekspres lonac je zapremi na 6 litara i sipat ću litar vode. Zatvaram ekspres lonac. I regulator pritiska nameštam na 120 stepeni. Stavljam lonac na šporet i od momenta kada ekspres lonaca dosegne temperaturu, kuvat ću 45 minuta. U slabo kiseloj hrani se razvija botulizam. Spore botulizma se ne mogu umiti metodom vodena kupka i pasterizaciju. Mora se uraditi sterilizacija. Sterilizacija se može uraditi samo u ekspres loncu jer temperatura ključanja vode zavisi od pritiska. Samo u ekspres loncu voda ključa na 120 stepeni. I nakon 45 minuta kuvanja otvaram ekspres lonac. Vadim teglu iz šerpe i ostavit ću da se tegla postepeno ohladi. Kada se tegla ohladi, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljena pašteta može vam trajati godinu dana i duše. Kada otvorite paštetu, naravno teglu držite u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!